ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന അതിഥി പ്രശസ്തനായ ഒരു അഭിനേതാവാണ് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പാചകകലയിലും ഒരുപാട് പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആദ്യമായി ഓണാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ അങ്ങോട്ടും കാണികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് തുടങ്ങാം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓഡിയൻസിനോടും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവരാരും ഉത്തരം പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേട്ടനോട് പറയുകയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായി ഈ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആരും ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണികൾക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യമേ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച ആ പേര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആവാം പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം എന്താ ചേട്ടാ പൂർണ്ണമായ പേര് മടത്തിപ്പറമ്പിൽ ശേഷൻ വെങ്കട്ടറാം എൻ്റെ ശരിക്ക് പേര് വെങ്കട്ടറാമൻ അവിടെയാണ് തൃപ്പൂണത്തറ എന്ന് വന്നത് ചേട്ടനെ ഒരു നടനെന്ന നിലയ്ക്ക് പലർക്കും അറിയാം അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്ന നിലയിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം വലിയൊരു പാചക വിദഗ്ധനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലകൾ അറിയാവുന്ന ആളാണ് വലിയ സംഗീതജ്ഞനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തറ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പാചക കലയെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാചക കലയിൽ ഒരു പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പാചക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് വെപ്പൻ എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മുത്തച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പട്ടുമളയും വാങ്ങിച്ച ആളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചീഫ് കുക്ക് ദഹനക്കാരൻ വെപ്പൻ അച്ഛനായിട്ടത് നിർത്തി അത് നിർത്താനുള്ള കാരണം ഈ കല്യാണത്തിനാണല്ലോ അധികം ഈ പാചകം വയ്ക്കുക സദ്യ അപ്പം ഈ കല്യാണ പെണ്ണിൻ്റെ തന്തപ്പടിയുടെ കയ്യിൽ കാശൊക്കെ തീർന്നു പോകും അവസാനം കണക്ക് തീർക്കുന്ന ആളാണ് ഈ വെപ്പൻ അപ്പോൾ വല്ല ചേനയ മത്തന കുമ്പളങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക വല്ലുണ്ടി അതൊക്കെ വാരി കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും കാശ് കൊടുക്കില്ല അപ്പം ഈ മൂന്നാല് പണിക്കാരില്ലാണ്ട് ഈ പാചകം നടക്കില്ല നടക്കില്ല അങ്ങനെ വന്ന് അച്ഛനായിട്ട് നിർത്തിയതാണ് കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നും സദ്യ എന്നും സദ്യ കാളൻ ഓലൻ അവിയൽ സാമ്പാർ പച്ചടി കിച്ചടി കൂട്ടുകറി തോരൻ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരള സദ്യയുടെ ഒരു 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 ചുറ്റുപാട്ടോ അല്ലേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാചകം കുറവാണ് അത് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ചൈനക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലെമ്പാടും ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ പാചകത്തിന് പ്രസിദ്ധിയുണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കളഞ്ഞു പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മുളകും മല്ലിയൊന്നും വറുത്തരിക്കുകയൊന്നുമില്ല സാമ്പാർ പൊടി പിന്നെ സദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു വിഭവമാണല്ലോ പായസം അത് കല്യാണം നല്ല കല്യാണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലട പ്രഥമം തന്നെ വേണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ല കടലയോ ഗോതമ്പോ ചെറുവയറ്റും പരിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ രണ്ട് പായസമെങ്കിലും മിനിമം വേണം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്തിരി മോശമാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ ചേട്ടൻ അറിയാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു എപ്പിസോഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കാൻ അതൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ മുത്തച്ഛൻ്റെ നിന്നും അച്ഛനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചതാണ് പഠിച്ചാണ് പഠിച്ചാണ് ഞങ്ങളായിട്ടത് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പഠിച്ച വിദ്യ മറക്കൂലില്ല അപ്പം ഈ ഈ ഇതിൽ ഒരുപാട് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രുചിയെപ്പറ്റി നല്ല ബോധം ഉണ്ടാകും അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു അല്പം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് തൃപ്പൂണത്തൊരു ഉത്സവത്തിന് മാത്രം ആ ശരി ഉത്സവത്തിന് എട്ട് ദിവസം വരുന്ന ആനക്കാർ മേളക്കാർ അവർക്കൊക്കെ അവിടെയാണ് ചാപ്പാൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ശിക്ഷകിടങ്ങളാണ് അച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെയൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർ പരമ്പരകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ തച്ചിന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് അത് നോക്കും ഈ ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പഴയ സമ്പ്രദായം തന്നെ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ പച്ചടിയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് നോക്കും മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മണത്ത് നോക്കുക മണം നോക്കിയാൽ അറിയാം പുളി കൂടുതലാണോ ഉപ്പ് കൂടുതലാണോ എരിവ് കൂടുതലാണോ എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റും ആ കാരണം അത് നേദിക്കേണ്ടതാണ് തടപ്പള്ളി
ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് എന്ത് കഴിച്ചാലും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചൂടോടുകൂടി ആ ഇലയിൽ വിളമ്പണം ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കൽ മറ്റേനേക്കാൾ കാച്ചു കുറവ് പ്ലാസ്റ്റിക്കൽ പിന്നെ അത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇല ഇടത്തോട്ട് നുണിയായിട്ടാണ് വരിക തലഭാഗം ഇടതുവശം വരും വലതുഭാഗമാണ് വീതി കൂടിയ വശം സയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഈ അടുത്ത വശം വിളമ്പുക ഉപ്പിലിട്ടത് ഉപ്പ് പഴം കായ വറുത്തത് അത് ഇതൊക്കെ അത് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കടിക്കുള്ളൂ മെയിൻ സാധനം അവിയൽ കൂട്ടുകറി തോരൻ പച്ചടി അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് എടുക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സയൻസും കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സദ്യവട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയും അതിനൊക്കെ പറ്റി ആധികാരികമായ ചില അറിവുകളുള്ള ഒരാളാണ് ഈ കവി ഡി വിനയചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാകവിയൻ മഹാകവിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാചകകലയിൽ വളരെ വിദഗ്ധനാണ് സദ്യവട്ടങ്ങളെ പറ്റി പറയാനൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് സദ്യവട്ടങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ആ അപ്പം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സദ്യവട്ടത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ വിളമ്പുന്നത് കഴിക്കുന്ന രീതിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കറികളാണ് ഈ സദ്യക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങണ്ടേ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ രീതികളുണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം ഞാനൊരു പാചക വിദഗ്ധനായിട്ടല്ല നല്ല പാചകം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾ അങ്ങനെ നോക്കി നല്ല സദ്യ ഉണ്ടിട്ടുള്ള ആൾ രുചിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം നല്ല രുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അഭിരുചി ഉണ്ടാവും അന്നമയ കോശം ശരിയായാലേ ആനന്ദമയ കോശം ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ താല്പര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അതായത് ഒരു ചെങ്ങന്നൂർ മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ്റിങ്ങലിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സദ്യയുടെ ഒരു ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പാളയം തുടങ്ങിയ ഇല അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പരിപ്പ് പ്രധാനമാണ് ചെറുപയറ് പരിപ്പ് പരിപ്പ് നെയ്യ് പപ്പടം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിച്ചടിയോ പച്ചടിയോ ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അവയിൽ അല്ല ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാവുന്നതല്ലാതെ ഇത് കഴിക്കണം രുചിക്ക് രുചി പരസ്പരമുള്ള രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് ഓലൻ കാണും ഈ ഇറച്ചിക്കറി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറച്ചി ഇല്ലാതെ മസാല മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഇറച്ചിക്കറി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓലനോ ഈ ഇറച്ചിക്കറിയോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രുചി അവിടെ അവസാനിക്കും വീണ്ടും രണ്ടാമത് രുചി വരികയാണ് സാമ്പാർ അപ്പം അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ചിലയിടത്ത് കൂട്ടുകറി അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലാകുമ്പോൾ വേറെ ചിലപ്പോൾ അരിശ്ശേരി കാണും മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി അങ്ങനെ പല സമ്പ്രദായം കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാമ്പാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മണം വരും സാമ്പാർ ഒന്ന് ആറണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രുചി വേണമെങ്കിൽ അത് അവിയലും അങ്ങനെ വേണ്ടത് അപ്പം സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ അവിയൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് ഒരു സമയം ശരി സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ അവിയൽ അപ്പോൾ പണ്ട് ആരോഗ്യക്കുള്ളൊരു നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായാലേ അവർ ഈ സാമ്പാറും അവിയലും ചേർത്തിട്ടുള്ളതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോറുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന തോരന് പിന്നെ ഈ അതുപോലെയുള്ള ഉപ്പുപോലിട്ടതും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ട് ആ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സാമ്പാറിൻ്റെ ഈ കായത്തിൻ്റെ മണം വരും അത് നമ്മൾ അത് അത് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഊറും ഈ മണം വരുമ്പോൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് രുചിയുടെ വ്യത്യാസം വരും ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്രഥമനാണ് പാലട ഇല്ല തൃപ്പൂണത്തരക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പാലടയുടെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം അടപ്രഥമന ശർക്കര അത് ഈ അടയടയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്ക് നല്ലതുപോലെ നേർത്ത രീതിയിൽ ഈ പാളയം തോടന ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ അത് വിരിച്ച് കനമൊക്കെ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം നേർത്ത കനമായിരിക്കണം അതിന് തേങ്ങാപ്പാൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ അടയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നല്ല അടപ്രഥമനായിരിക്കും ഈ അട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരി അരിമാവ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മളിത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്രഥമനും ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വിലയ്ക്ക് വിളമ്പുകയെന്ന് പറയും ഒരു തവണ ഒഴിക്കുക രണ്ട് തവണ ഒഴിക്കുക മൂന്ന് തവണ ഒഴിക്കുക അത് കഴിച്ചു കഴി
നല്ലതുപോലെ ഈ ഈ പ്രഥമം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലഹരി വരും അപ്പൊ മോര് വകകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഏ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ക്രമമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കല്യാണ സദ്യ അല്ലെങ്കിൽ പിറന്നാളിന് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ഉത്സവത്തിന് പുണ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിനൊക്കെ ആണല്ലോ സാധാരണ സദ്യ സദ്യ അല്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ വീട്ടിൽ അപ്പപ്പോഴുള്ള കാർഷിക വിഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ഈ ഈ ഇതിനകത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് നല്ല വിഭവങ്ങൾ കറികളൊക്കെ വീടുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ അച്ചങ്ങ പയറിന്റെ അച്ചങ്ങ ഉള്ളപ്പോ അച്ചങ്ങയുടെ വെഴുക്കുരുട്ടി വളരെ രുചിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കായയുടെ വെഴുക്കുരുട്ടി ഇതിപ്പോ ഓരോ സീസണാണ് പയർ പണ്ട് മൂന്ന് തര കറുത്ത പയറും ചവന്ന പയറും തുലാപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത പയറും ഉണ്ട് ആ ഓരോ സീസണും പയർ കൊണ്ടുള്ള കറികൾ വരുമ്പോൾ വേറെ രീതിയാണ് അതിന്റെ പയറ്റ് വെള്ളം പയറ്റ് പുളി എന്ന് പറയും ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളി വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് സീസൺ അല്ല ഈ ചെറുപ്പിന്റെ അതായത് വൃശ്ചികം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ ഈ ശബരിമല കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് അത്ര എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കഞ്ഞിസദ്യയുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ തെങ്ങ തെങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഓല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇല വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞിയും അസ്ത്രവും അസ്ത്രത്തിന് അന്ന് ഈ ആ സമയത്തുള്ളതായത് ഏത്തയ്ക്കായ ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് പിന്നെ ചേന കാച്ചില് കാച്ചില് പയർ കടല എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയാണിത് അസ്ത്രം പേരെങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞുവിടാ അത് ഈ വൃശ്ചിക നിർബന്ധമാണ് നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തവരും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ശബരിമല പോകുമ്പോൾ കഞ്ഞി സദ്യ നടത്തണം നമ്മുടെ അവിടെ കഞ്ഞി പുഴുക്കുന്ന പുഴുക്കല്ല ഒരു ചാറ് പോലുള്ളതാണ് അല്ല പുഴുക്കിൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല ചേന പുഴുക്കാണ് ചേനയും വളരെ ഇതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഓരോ സമയം വരുമ്പോ ഇത് വരും പിന്നെ ഇപ്പൊ കുരിയാലയിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പൂജ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർച്ച ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നാൽപ്പത്തി ദിവസം മുടങ്ങാതെ അമ്പലത്തിൽ ചെറുപ്പ് കാണും ചെറുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യക്ക് സാധാരണ തെരളിയ കൊടുക്കണം വയണയുടെ ഇലയിൽ ഒരു തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയാണ് അതിന്റെ മണം ഇങ്ങനെ വരും പുറത്തേക്ക് വരും എടണയെന്ന് പറയും ചിലയിടത്ത് ഇലവറങ്ങമാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം ആ പ്രാദേശികമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ സദ്യ പണ്ട് വീടുകളില് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ കാരണം പിണ്ടിത്തോരൻ കൊടലിന്റെ എല്ലാ അഴുക്ക് കളയുന്നതല്ലേ മുരിങ്ങല കൊണ്ടുള്ള മുരിങ്ങല കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയല്ല നമ്മൾ മുരിങ്ങല കൊണ്ട് പരിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാം പുളിശ്ശേരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓർമ്മ ശക്തി ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ള അതൊക്കെ പണ്ട് വീടുകളിൽ അറിയാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഈ പാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് യജ്ഞമായിട്ടാണ് പണ്ട് അമ്മമാരും അമ്മമാരെ കുളിക്കാതെ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറിയില്ല രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടാണ് അടുക്കളയിൽ കയറുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം വാഴക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ചുണ്ട് ചുണ്ട് കൊണ്ടുള്ള തോരന് ഇതെല്ലാം ഔഷധമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടും ഈ ചേനയുടെ തണ്ടെടുത്ത് തോരൻ വെക്കും വരിക്ക വരിക്കച്ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞുകൊണ്ട് തോരൻ വെക്കും ഇതെല്ലാം വളരെ വിഭവമുള്ള അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ പലഹാരം ഇപ്പൊ ചേനത്തണ്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് തരത്തിലുണ്ട് അത് കേരളത്തിന്റെ അല്ലാതെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ദോശയും സാമ്പാറും ഒക്കെ തമിഴ്നാട്ടിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഴക്കട്ട ഈ ചമ്മന്തി പൊടിച്ചമ്മന്തി ഇത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മീൻ പാചകം ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഈ തെരളി എന്ന് പറഞ്ഞത് പലഹാരത്തിന് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കിഴങ്ങ് ചുട്ടും കനല് ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് പൊടിച്ച് അത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൽക്കണ്ടമോ ഇച്ചിരി ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിച്ച പിള്ളേർക്ക് വലിയ പലഹാരമാണ് ദോഷമുള്ള സാധനമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ നല്ലെണ്ണ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ എള്ള് കൃഷി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ രുചിയുള്ളതാണ് മണവുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കാനില് ചക്കക്കുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ചീനി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചീനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചുട്ടിട്ട് ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലോ നല്ലെണ്ണയിലോ മുക്കി തിന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ രുചിയുള്ള സാധനമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാം ഈ പാചകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെ ഇവിടെ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു സദ്യ വിളമ്പുന്ന രീതി സാറ് പറഞ്ഞു പരു
ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടില് ഈ അടപ്രഥമനാണ് പ്രാധാന്യം ഈ പാലട ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇടക്കാലത്ത് വന്നാണത് പാലടയ്ക്ക് മറ്റേ പാലിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം പാലൊഴിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പാളയും കൂടെ വാഴയിലേൽ ഒരേ ലെവലിൽ അരി മാവ് അരച്ച് പെരട്ടിയിട്ട് അത് തെറുത്ത് കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചെമ്പിൽ വെള്ളത്തിലിടും എന്നിട്ട് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആട കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പാലും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചേർത്ത് പാലടയായി മറ്റേന് ശർക്കര ഞാൻ വളരെ ഒരു പഴയ മാസിയിൽ കണ്ടതാണ് കൊല്ലത്ത് അന്ന് ഈ കൊല്ലം ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കേരളവർമ്മ വലിയ തമ്പുരാൻ വരെ കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വലിയൊരു സദ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോ കറിയുടെ അഭാവം ഉണ്ടായി അന്നേരം ഈ അവശേഷിച്ച പച്ചക്കറി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാന പാചകക്കാരനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി ഇത് വിളമ്പുമ്പം അതികൾക്ക് രുചി തോന്നുമോ തൃപ്തിപ്പെടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ രാജാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്ന് കഴിച്ചപ്പം നല്ല രുചി തോന്നി അത് പിന്നീട് സദ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി അന്നത്തെ വിദേശ ബന്ധം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞ ശ്രീ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് സിലോണിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ രാജാവ് അവിടുത്തെ പാചകക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അവിയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് പഠിക്കുകയും അവിടെ പോയി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് വളരെ പഴയ മാസികളില്ലേ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു മാസികയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശം ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിയൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണല്ലോ അല്ലേ പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ പറയുന്ന അവിയൽ മാത്രം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇനി അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പെരിഞ്ചോറ്റുതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേരരാജാവാണ് ഈ പതിനെട്ട് അക്ഷോഭിണിയുടെ ഈ പാചകത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു രാജാവാണെന്ന് ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ രുചിഭേദങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തെ തമ്മിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലേ ഈ പ്രഥമൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊല്ലവും എറണാകുളം തമ്മിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വടക്കോട്ട് പോയാൽ എന്തായാലും വലിയ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വലിയൊരു പാചക വിദഗ്ധൻ നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് ഈ സമാഗമത്തിൽ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ പ്രിയങ്കരനായ തിരുവേരി അല്ലേ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ ഒരുപാട് അതെ നാല കലോത്സവം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്കൗട്ടിൻ്റെ റാലി ക്യാമ്പ് മാതിരിക്കൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കല്യാണ സദ്യകളൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓ അത് കൂടുതൽ ഈ വടക്ക് അതായത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് എറണാകുളമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അധികം അങ്ങ് വടക്കൻ സൈഡിൽ അങ്ങോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കണ്ണൂരത്തെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ണൂരിൽ ഒരു കല്യാണ സദ്യ ആണെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ ഇന്ന നിലക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും ഏത് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലക്ക് എരിശ്ശേരി കൂട്ടുകറി രണ്ട് തരമുണ്ട് അതിൽ എരിശ്ശേരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്തരിശ്ശേരി പ്രത്യേകമുണ്ട് കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേനയിൽ നിന്ന് നേന്ത്രക്കായും അതിന് പുറമേ കടല കടലപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തും കുരുമുളക് പൊടിയും അങ്ങനെ മറ്റേ എരിശ്ശേരി ആണെങ്കിൽ നേന്ത്രക്കായ് തോല് കളഞ്ഞ് ചേനയും മത് ചേനയും നേന്ത്രക്കായ എല്ലാം കൂടെ മുറിച്ച് അത് ശരിക്ക് അതിന് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർത്ത് ചേന വേറെ തന്നെ കൊട്ടയിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് ശരിക്കും ചട്ടൂട്ട് വറട്ടി തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കില്ല വറട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് തേങ്ങ വറവിലേക്ക് ചേന ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വൈദ്യുതും കൂടി അതിലേക്ക് മുക്കി വിട്ടു വൈകി അതാ ശരിക്കുള്ള വറുത്തരിശ്ശേരി കൂട്ടുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരില്ല എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ച് വേവിക്കും ഇത് ചേന നേന്ത്രക്കായ് കുറച്ച് മരയും കുമ്പളങ്ങ കടല കടലപ്പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിന് തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കും കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തിടുകയും ചെയ്യും അതിന് എരിശ്ശേരിയും കൂട്ടുകറിയാ ചിലവ് ജാസ്തി എരിശ്ശേരിക്കാണ് പിന്നെ കാളൻ
വാങ്ങി വെച്ച് തേങ്ങയും ചേർത്ത് വാങ്ങി വെച്ച് വലിയ ഉലുവപ്പൊടി സാധാരണ കടും മുളക് ഇതെല്ലാം വറവ് കഴിക്കും അത് ചോറിന് മുമ്പേ കറി വളമ്പിയാലും ഒലിച്ചു പോകില്ല കൊതിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടതൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സദ്യ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ പരിപ്പ് പപ്പടം നെയ് വെച്ചിട്ടാണോ ഓ ഉണ്ട് ശരിക്ക് ബ്രാഹ്മണ സദ്യേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചോറ് വിളമ്പണമെന്നാണ് പറയാ അയ്യോ അത് വിളമ്പുന്നത് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലരിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ബേശക്കുന്നല്ലോ വേറിയടം പോടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ആദ്യം ചോറ് ഇലേൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് തായലായിട്ട് ചോറ് എപ്പോഴും അവിടെയാണ് വിളമ്പ കുറച്ച് വിളമ്പ് അതിന് നെയ്യ് പരിപ്പ് ബാക്കി തൊടുകടികളെല്ലാം വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എരിശ്ശേരി നേടെ ഓലൻ അവിയിൽ കാളൻ പുളിയിഞ്ചി നാരങ്ങാക്കറി കടുമാങ്ങ പച്ചടി തന്നെ പലതരവും ഉണ്ടാവും ഏതുപോലെ വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി കയ്പക്ക പച്ചടി പിന്നെ ഈ ഉണ്ണിത്തണ്ട് എന്നോ വാഴപ്പിണ്ടി എന്നോ എന്താ പറയുക വാഴപ്പിണ്ടി അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പീഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് അത് തൈര് പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് ചാറാക്കിയിട്ട് അതും പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പച്ചടികൾ മൂന്നാല് തരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പുളിയിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വറവ് കഴിച്ച് വളമ്പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത് വളമ്പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൊടുകടികളെല്ലാം വളമ്പിയിട്ടുണ്ടാവും ഊണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നെയ്യ് പരിപ്പ് കുറച്ച് ചോറ് വളമ്പ് അത് ഈ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചോറെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കറികളൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല കറികളൊന്നും നെയ്യ് പരിപ്പിന് തൊടാൻ പാടില്ല ഇത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള രുചിയാണ് ഇതിന് ഓരോന്നും അന്നേരം ഈ കറികൾ പിന്നെ അല്ല ഭാര്യ കൂട്ടുന്നവരുണ്ട് ശരിക്കും പറയാം ഈ നെയ്യ് പരിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കറികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാതെ ആ നെയ്യ് പരിപ്പിന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചോറെടുത്തു സാമ്പാർ കാളൻ ചെ കുറച്ച് ലൂസ് ആണെങ്കിലും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാളിനാതും കുറച്ച് കുറച്ച് കാളിനും ആ ചൂടോട് കൂടിയുള്ള ഓലിനും വളമ്പിയാൽ അതൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ കഴിഞ്ഞതിക്കൽ കാളൻ ഓ അത് ശരി കാളനും ഓലിനും കൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം അപ്പോൾ നെയ്യ് പരിപ്പിനൊരു തവണ സാമ്പാറിന് ഒരു തവണ സാമ്പാറിൻ്റെ കറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ല സാമ്പാർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കറി എടുക്കാം അവിയലൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എല്ലാ കറികളൊന്നും ഒരറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം എരു വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കടുമാങ്ങയോ പുളിയിഞ്ചിയോ നാരങ്ങയോ നാരങ്ങയോ അച്ചാർ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ഈ എരിശേരിയോ ഓലിനോ ഇതിനൊന്നും എരുവും ഉണ്ടാവില്ല കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇടുകയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കറി ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ ഓലിന് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് ഏറ്റവും വെള്ളയും കുമ്പളങ്ങ അളവൻ കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ച് തയ്യാറാക്കി കുറച്ച് പച്ചപ്പായരും ചേർത്താന്ന ഓല അപ്പോൾ ആദ്യം നെയ്യ് പരിപ്പ് രണ്ടാമത് സാമ്പാറിനുള്ളത് കാളിനുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ രസം രസം കഴിഞ്ഞേക്കിൽ പ്രഥമൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വയ്യാന്ന് മോര് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഇത് കൂട്ടിയുള്ള അപ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ചോറായി എന്നാൽ സാധാരണ ചിലതിക്കലൊന്നും ഈ മോര് പ്രഥമന് മുമ്പല്ല ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ മോര് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ചിലതിക്കലൊക്കെ പ്രഥമന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണ സദ്യേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രസം കഴിഞ്ഞ് പ്രഥമൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മോര് കൂട്ടിയാൽ വയറ്റിന് ആകെ വളരെ ഒരു ഗുണം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ദഹനശക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഈ പാചകം ആര് ചെയ്താലാണ് ആണുങ്ങൾ ചെയ്താലാണോ കൂടുതൽ രുചികരമാവുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്താലാണോ അതോ അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് ആര് ചെയ്താലും ആ ഒരു യോഗം ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും പിന്നെ ഈ സദ്യ പെട്ടതല്ലാണ്ട് അവിടെ ചില അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണൂർ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം കഞ്ഞിയുടെ ഒരു വിശേഷം ഒന്ന് പറയാം കഞ്ഞിക്കുള്ള കറി സാധാരണ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ വന്നി പുഴുക്ക് കായ്വട്ടൻ തേങ്ങാപ്പൂള് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് അതിന് കിച്ചടി എന്നും പറയും പെരക്ക് എന്നും പറയും ഈ ഉണ്ണി കാമ്പ് പെരണ്ടല്ലോ ആ പെരക്ക് എന്നും പറയും ചിലർ കിച്ചടി എന്ന് പറയും ഈ ഉണ്ണിത്തണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ള പപ്പടം തേങ്ങാപ്പൂള് ഇതൊക്കെയാണ് അത് ഈ വൈശാഖ മാസമാണ് അതിന് ഇവിടെ പുഴുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കക്ഷവും ഇല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഇടും ഇല്ല പുളിയിഞ്ചി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ പുളി സാധാരണ ഇഞ്ചി ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കുക പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കുക ശേഷം കടുക് മറ്റേ മുളക് കരിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ വറവ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഈ ഇഞ്ചിയും
കൊല്ലം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ എടുത്തപ്പോഴുള്ള രുചിഭേദങ്ങളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കണേ അല്ലേ അതിൽ എത്ര എത്ര തരത്തിലുള്ള രുചികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് മനുഷ്യന് കഴിവുള്ളത് എത്ര എത്ര രുചികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ തർക്കം വരുന്നത് ഇതാണ് രുചിഭേദങ്ങളുടെ സമാഗമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന മുഴുവൻ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സദ്യകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം വേറെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നും ശ്രീ ഗഫൂർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ ഗഫൂർ ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അല്ലേ നടൻ മാത്രമല്ല ഈ പാചകകലയെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പക്ഷേ ഗഫൂർ നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളുടെ ഒരാളാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിയിറച്ചി ബിരിയാണി ബിരിയാണി പിന്നെ പത്തിരി പത്തിരി കോഴിക്കോട് ഐറ്റങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് അതുപോലാതെ പിന്നെ പത്തിരിയുടെ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട മാറ മുട്ട സുർക്ക ഈ നെയ്ച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോണിൽ പെടില്ല നെയ്ച്ചോറിന്റെ കൂടെ സാമ്പാർ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ കല്യാണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബിരിയാണി അല്ലേ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറും നെയ്ച്ചോറും ഉണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് അതിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പത്തിരി പീടിയപ്പം അല്ലെ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഉച്ചക്ക് വെക്കാറുണ്ട് അതെയല്ലേ ആദ്യമല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉച്ചക്കും വെക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും പത്തിരി ഒക്കെ ഈ നോമ്പ് തുറയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആയിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം എല്ലാ സദസ്സിലും ഉണ്ടാവും ഈ ബിരിയാണിക്ക് സാധാരണ പച്ചരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിയാവും ഇല്ല അല്ല അതിന് പ്രത്യേകം ഈ ബസ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്മതി നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ല നീളത്തിലുള്ള അതെ ബസ്മതി അത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അവിടെ എന്താ അവിടെ കൈമ കൈമ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മറ്റേത് ബിരിയാണി മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ണൂർ കൂത്തുറമ്പ് അവിടെയൊന്നും ഈ സാധനമില്ല അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബിരിയാണിയിലെ അരി വളരെ വളരെ ചോറ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു എറണാകുളത്തൊക്കെയാണ് വലിയ അരിയോട് ആണ് ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇതുതന്നെ ഈ ബിരിയാണി തന്നെ രണ്ട് വിധമുണ്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് തലശ്ശേരിയുടെ വേറെ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അതായത് തലശ്ശേരിയുടെ ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഞങ്ങൾ പൊരിക്കും ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അരി പൊരിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ബിരിയാണി വെക്കും കോഴിക്കോട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല അരി പുഴുങ്ങി സാധാരണ നമ്മൾ വെറുതെ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി അരി പുഴുങ്ങി ഊറ്റി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ബിരിയാണി വെക്കും അപ്പോൾ ബിരിയാണി അല്ല അത് പൊരിയാണി എന്ന് വേണം പറയാൻ മറ്റേത് സാധാരണ അരി പുഴുങ്ങി വേവിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ഓയിൽ കൂടുതലാണ് ആ സാധനം മറ്റേ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഓയിൽ കൂടുതലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് രണ്ടും ഏകദേശം സമയം പിന്നെ ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ബിരിയാണി പത്തിരി ഇറച്ചി കൂടാതെ പുതിയാമ്പള പലഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് വരുന്ന മണവാളന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ചില പലഹാരങ്ങളാണ് അതിലാണ് ഈ ഇറച്ചി പത്തിരി ഇറച്ചി പത്തിരി കണ്ണുപത്തിരി പിന്നെ സമൂസ ഉന്നക്കായ മുട്ടമാല മുട്ടമാല മുട്ട സെർക്ക പിന്നെ ആട് നിറച്ചത് കോഴി നിറച്ചത് ആടെല്ലാം നിറച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആട് തന്നെ ഒന്നായിട്ട് ചെറിയ അതായത് ഒരു നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള ആടിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കോഴി അതേമാതിരി എടുത്ത് കോഴിനെയും വയ്ക്കും എന്നിട്ട് കോഴിമുട്ട കോഴി കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ തുന്നി ചേർത്തിട്ട് മസാല എല്ലാം പുരട്ടി അതിനെ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കും അതൊക്കെ പുതിയ ആവളമാരെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള പിന്നെ കോഴി പത്തിരി ഉണ്ട് ഇറച്ചി പത്തിരി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാപ്തി സ്വാധീനമൊക്കെ അനുസരിച്ച്
ആ മുടി മാതിരി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നെ നെയ്യ് പഞ്ചസാര അല്ല ഉണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം മുട്ട് മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഉന്നക്കായ ഉന്നക്ക പഴം അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഉന്നക്കായ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതൊരു മുസ്ലിം പലഹാരമാണ് ഉന്നക്കായ ചട്ടിപ്പത്രി ഉന്നക്കായ ഉന്നക്കായയുടെ ഒരു ഉന്നക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് പഴം സാധാരണ നല്ല പാകമായ പഴം അരച്ചിട്ട് ഏത്തപ്പഴം ഏത്തപ്പഴം അരച്ചിട്ട് അതിൽ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ഏലക്കായിട്ടുള്ള അത് ശരിക്ക് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരി അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തക്കാപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാവിൽ പഴം മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതതല്ല മാവിന് പകരം ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് അരയ്ക്കും അത് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് പിന്നെ ഈ ഇത് വെക്കുന്നതായിട്ട് ശർക്കരയും തേങ്ങ അല്ല പഞ്ചസാര അല്ലേ പഞ്ചസാര തേങ്ങ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കും നെയ്യ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കും അതിന് സാധനം പൊരിച്ചെടുക്കും കോയമ്പട്ടൊക്കെ ശരി കോയമ്പട്ടോട് കോഴിക്കോടുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഒരു പത്തറുപത് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും ചുരുക്കം അല്ല പിന്നെ ഈ കോഴിക്കോട് അലുവ കോഴിക്കോട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയും കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യിലും ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ സാധനം അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൽവ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തിന്നേ ഇല്ല അത് കോഴിക്കോട് നല്ല സാധനം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും തലശ്ശേരിയിലും വ്യത്യാസം ഇല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇനിയും ഉണ്ട് കൊതിയൂറുന്ന ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനെത്തിയ പല അതിഥികളും അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അതിന് നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടുന്ന വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയെക്കുറിച്ചും കോഴിക്കോടിൻ്റെ തനതായ ബിരിയാണിയും ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയും ഉന്നക്കായും കോഴിക്കോടൻ അലുവയും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള സുന്ദരേശൻ നമ്പ്യാർക്ക് എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കട്ടെ സുന്ദരേശൻ നമ്പ്യാർ സുന്ദരേശൻ നമ്പീശൻ അല്ലേ പേരൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതായത് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് സാധാരണ പാചകം ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറി സദ്യകളാണ് വെജിറ്റേറിയൻ കുക്ക് ഞങ്ങളുടെ മലബാർ ഭാഗത്തുള്ള സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പാറുണ്ട് നാടൻ പ്രദേശത്ത് നാട്ടിലുള്ള റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള സാമ്പാർ അതിനുള്ള പ്രത്യേകത അവർ നാളികേരം വറുത്തരയ്ക്കുന്നപ്പോൾ ആ നാളികേരം വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി കുരുമുളക് ജീരകം ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നാളികേരം വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ നാട്ടൻ പ്രദേശത്തുള്ള സാമ്പാർ സാധാരണ സാധാരണ സാമ്പാർ പിന്നെ ബ്രാഹ്മിൻ സാമ്പാർ ഈ ബ്രാഹ്മിൻ സാമ്പാറിന് പച്ച നാളികേരമാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ചേട്ടാ നമ്മളുടെ അവിടെയൊക്കെ വലിയ വറുത്തരച്ചാണ് ഇവിടെ നാളികേരം വറുത്തിട്ടാണ് മുളകും മല്ലിയും കൂടി വറക്കുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേങ്ങ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് അടിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പച്ച നാളികേര പച്ച നാളികേര ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ മെത്തേഡ് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ നാളികേരം വരയ്ക്കുന്നതും ഈ വറുത്തരയ്ക്കുന്നതിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നൊരു സാമ്പാർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നൊരു സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സുന്ദരേശൻ അവിടുത്തെ സദ്യവട്ടങ്ങളുടെ പ്രധാന ഐറ്റം സദ്യവട്ടങ്ങളിൽ പിന്നെ മുളകേശ്യം മുളകേശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് മുളകേശ്യം മുളകേശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ പച്ച മത്തൻ മമ്പയർ അതിനകത്ത് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മമ്പയർ പച്ചമത്തൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുളകേശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുരുമുളകാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് മുളകേശ്യം എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നാലേ ആ കറിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് പിന്നെ നാളികേര അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ജീരകം ജീരകവും നാളികേരം കൂടി അരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചേർക്കുക അതി
അപൂർവ്വ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ആ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടായതായിരിക്കുള്ളു ശരിക്കും തേങ്ങയും ജീരവും കൂടി അരച്ചു ചേർക്കും ഷൊർണൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പാലം അവിടെയാണ് നമ്മളെ വിഷയത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു തരമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ ചേനയും കായം കൂടി നേന്ത്രക്കായും ചേന ആവുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളു ആ ശരി അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നുണ്ട് കാരണം നേന്ത്രക്കായും ചേനയാവുമ്പോൾ മത്തൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് പോയിട്ട് മത്തൻ്റെ മുമ്പൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോയിട്ട് മറ്റൊരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കറി കാളനായിരുന്നു കാളൻ മീൻസ് തേ ഈ നേന്ത്രക്കായ ചേന ചേർത്തിട്ട് തൈരും തൈരും ജീരകവും നാളികേരം കൂടെ അരച്ചിട്ട് തൈര് ചേർത്തുള്ള ഒരു കറിയായിരുന്നു കാളൻ അപ്പോൾ അത് കുരുമുളക് ചേർക്കും കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കും ഇട്ടുപോയതാണ് ഇട്ടുപോയത് ചേട്ടൻ ചേർത്തോ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തോ ശരിയാണ് അല്ല കുരുമുളകിലാണ് അത് വേവിച്ചെടുക്കുക കുരുമുളക് കുരുമുളക് കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കഷ്ണം വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ട് സാമ്പാർ കടന്നു വന്നു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുളകേശ്യവും ഒരു മുലക്കോട്ട് തള്ളി അത് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മുള ഈ മുളകേശത്തിന് പകരമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതായിരിക്കാം കൂട്ടുകറി കൂട്ട് എരിശ്ശേരിയായി എരിശ്ശേരി പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് കൂട്ടുകറിയും അപ്പൊ കൂട്ടുകറി ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂട്ടുകറിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് കൂട്ടുകറി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കടല ചേന കായാണ് കടല പരിപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്വാതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെക്കുന്ന സാമ്പാറിലൊന്നും സാധാരണ തേങ്ങ അരിച്ച് ചേർക്കാറില്ല കടല പരിപ്പ് വറുത്താണ് അരിക്കുന്നത് കടല പരിപ്പ് മല്ലി മുളക് ഉരുവ വേറെ തേങ്ങ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ കടല പരിപ്പ് വറക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടല പരിപ്പ് വറക്കാം ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ കടല പരിപ്പ് എടുക്കില്ല തോര പരിപ്പ് എടുക്കും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കൊല്ലത്തുള്ള ആൾ സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെയല്ല തൃശ്ശൂർ അതുപോലെയല്ല കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരല്പം രുചിഭേദം വന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും രുചിഭേദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇനിയും അടുത്ത അതിഥിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ നാടൻ പാചക രീതികളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ മല്ലിയും മുളകും വറുത്തരച്ച് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പച്ചയരച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദമാണ് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതേ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ വേറെ പേരിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് രീതികൾ വേറെയാണ് നേരത്തെ ചേട്ടൻ പാചകക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദഹനക്കാരൻ വെപ്പൻ വെപ്പൻ അത് മാറി ഷെഫാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെപ്പൻ മാറി ഷെഫാകുന്നു എന്താണ് ഒരു ഷെഫിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഷെഫാണ് സോണി സോണിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി സോണിയ ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ഈ നാടൻ പാചകകലയെ കുറിച്ചും നാടൻ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ സോണി അമ്മ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം അല്ലേ ഫോം ഓഫ് കുക്കിംഗ് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ നോർമലി നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് രീതി നമ്മുടെ ഒരു മെനു കമ്പയിൽ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പ് മുതൽ ഡെസേർട്ട് വരെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ദെൻ സൂപ്പ് പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റെഡ് മീറ്റ് ചിക്കൻ റെഡ് മീറ്റ് പിന്നെ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് പിന്നെ സലാഡ് ഡെസേർട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു മെനു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ഇപ്പം ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സൈഡാണ് ഹോട്ടൽസിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറിയനും ഉണ്ടാകും അതിനകത്തൊരു സപ്പോസ് ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഷ് ചിക്കണ് വെച്ചൊരു മെനു കമ്പയർ ടു നോൺ വെജ് മെനു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം വെജിറ്റേറിയൻസിന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ആ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പനീർ
പിന്നെ പാലക്ക് നമ്മുടെ ചീര ചീര അത് പാലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോർത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ സ്പിനാച്ച് ഈ സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്ക് ആ പാലക്ക് കൊണ്ട് പാലക്ക് പനീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പാലക്ക് പനീർ ശരിക്കും മുട്ടയുടെ വെള്ള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലെ നല്ല വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ കറികളിൽ പലപ്പോഴും കോളിഫ്ലവർ പോലെയൊക്കെ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചീര വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അപൂർവ്വ സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കേരളത്തിൻ്റെ രുചിക്കല്ല ഒന്നുകിൽ വടക്കേന്ത്യക്കാരൻ്റെ രുചി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൻ്റെ രുചി ഒരു കേരളീയൻ്റെ രുചിയിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ കറി ഈ ഈ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിഷമം ഉള്ള കാര്യമുണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും മപ്പാസ് നമ്മുടെ കേരള തേങ്ങാപ്പാലും കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഈ നമ്മുടെ മസാലാസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ചില്ലി പൗഡർ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ഈ ടർമറിക് പൗഡർ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ അവസാനം കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ ഇത് ബോയിൽ ആയതിന് ശേഷം കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ തിക്കാക്കി എടുക്കുന്ന ആണ് ഈ മപ്പാസ് ഈ മപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തനതായ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ വിഭവം തന്നെയാണ് അത് ഫിഷ് ഫിഷ് മപ്പാസ് ആ എരുവും കുറവ് ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കുറച്ച് മൈൽഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കേരള നമ്മുടെ ആ തനിമയായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ വരും കോണ്ടിനെൻ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് വരും അതിനകത്ത് ഓറിയൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുക്കിങ് അത് വരും പിന്നെ ഈ തന്തൂർ ഫുഡ് തന്തൂർ ഫുഡ് നാൻ റൊട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള തന്തു തന്തൂരി ചിക്കൻ തിക്കാസ് ഇതെല്ലാം വളരെ പോപ്പുലറാണ് തന്തൂരി ഫുഡ് വരും പിന്നെ ഇതിന് ചൈനീസ് ചൈനീസ് ഫുഡിനകത്ത് അതിനകത്തും സ്പെഷ്യലൈസേഷനുണ്ട് ഈ തായ് തായ് കുക്കിങ് തായ് എല്ലാം വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പം ബുഫേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബുഫേൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നോൺ വെജ് അല്ലേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് ആളുകൾ വളരെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ ആളുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി ചിലർ പറയും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മൾ ബുഫേ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ യുവ വെജിറ്റേറിയൻ ആ ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് പല ദേശത്ത് ജനിച്ച ആളുകൾ പല പ്രദേശത്ത് വളർന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു പല ടേസ്റ്റ് അതിന് വരുന്നു അങ്ങനെ രുചിഭേദങ്ങൾ പല രീതി പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സൗന്ദര്യം കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി കഴിക്കുന്നവൻ്റെ നാവിലാണ് ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് രുചി ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് വേണ്ടത് വിശപ്പാണ് വിശപ്പോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും ഇനി നോക്കാം അടുത്ത രുചി ചെയ്യാൻ വരുന്ന അതിഥി ആരാണ് അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പാചകത്തെക്കുറിച്ച് പല പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ പല വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നളൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നളന്മാരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ആരും ഇതുവരെ വന്ന് നമുക്ക് പാചകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഒരുപാട് ഇന്നിപ്പോൾ പാചകക്കുറിപ്പുകളില്ലാത്ത മാസികകളോ വാര്യകളോ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെയില്ല മിസ്സിസ് കെ മാത്യുവിൻ്റെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ അങ്ങനെ റെസിപ്പി നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാചകക്കുറിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള പാചകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ മിസ്സിസ് ഹെന ജേക്കബ് ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ അതിഥി ഹെന ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പല സ്ഥലത്തുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില ഐറ്റംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കം വരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹേന സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാട് പാചകങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ നടത്തുന്ന ആളാണ് അല്ലേ പുതിയ പുതിയ പാചക രീതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ പുസ്തകം എഴുതിയത് എത്ര നാളായി ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട്
ഇഷ്ടമാണ് <laughs> <laughs> ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേരളത്തിന് പിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിലെ മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സദ്യകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വിശേഷാവസരങ്ങൾ ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പോസിറ്റീവും ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൂ കോഴിയിഷ്ടപ്പെടുന്ന <laughs> 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 ആ ശരി പാലപ്പം കോഴിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പാലപ്പം അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അപ്പം അല്ലാതെ സ്റ്റീമിൽ വേവിക്കുന്ന വേറൊരു അപ്പം ഉണ്ട് വട്ടയപ്പം വട്ടയപ്പം അതിപ്പോ നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പാലപ്പത്തിന്റെ പോലെ നർമ്മയായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി എടുക്കുക അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി അത് കുറുക്കണം കുറി കുറി വന്നു കഴിഞ്ഞ് അരിപ്പൊടി ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കുറിക്കത് അതിൽ ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെക്കുക അത് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പം ഈ ഈ കുറുക്കിയതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മാവിൻ്റെ കൂടെ അത് ചേർത്ത് ഇളക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കണം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് അതൊരു അരമണിക്കൂർ തേ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് രണ്ട് കപ്പിനാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് പിന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരി ഒക്കെ ഇടാതില്ല എന്നിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് തൂത്തേച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റിയിട്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചില മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാതിരുന്ന കുറേ കുറെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്നോളൂ അത് ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് മീനിടുക പുളി കുടമ്പുളി ചേർത്ത് പറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഒരു റെസിപ്പി അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്നിരുന്ന് ഒരാൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് ക്യാരറ്റും വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഖണ്ഡിച്ച് വേവിക്കണം വേ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാറ് ചെയ്യാറ് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിയലിൽ ആട്ടിയായാലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആട്ടിയെടുത്തിട്ട് മിക്സിയില്ലാത്ത നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആട്ടും ആട്ടിയലിലും ആട്ടിയെടുക്കാറുണ്ട് അരച്ചെടുക്കണം ആ അരച്ചെടുത്ത് ആ സാധനവും ശർക്കരയും നെയ്യിലും വരട്ടി സാധാരണ പായസം വയ്ക്കും പോലെ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് എടുക്കാറുണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം പായസമായിട്ടാണ് കിട്ടാറ് സാധാരണ പായസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല നിറവും ഉണ്ടാവും നല്ല നിറവും ഉണ്ട് നിറമെന്ന് വെച്ച് ഈ ചുവപ്പും അല്ല കടല പ്രഥമം വെച്ചത് മാതിരി ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഇത്തവണ ഓണത്തിന് കാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടും കൂട്ടത് പായസം അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് നല്ല കാര്യമാണ് ബാലാദമി സദ്ഗുണോഗ്രാഹി അതെ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ സമാഗമത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പലരും ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇത്രയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടി പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ സമാഗമം ഇതാണ് അത് പാചകത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ രുചിഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഈ ഓണനാളുകളിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം രുചികരമായ വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിൽ പലരും അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ രുചി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തോട് ഉള്ള താല്പര്യം ഇനിയും ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ മലയാളി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളരട്ടെ